হাই এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আর পিপি এডুকেশন আশা করি তোমরা প্রত্যেকে খুব ভালো আছো আর আমার ইংলিশ ক্লাসে তোমরা প্রত্যেকে জয়েন হয়ে যাও খুব তাড়াতাড়ি করে কারণ আমি পাইল ম্যাম নিয়ে চলে এসছি তোমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি টেট স্পেশাল ইংলিশ ক্লাসের আজকের টুয়েলভ এপিসোড অর্থাৎ মিক্স প্র্যাকটিস সেট টুয়েলভ নিয়ে তো তোমাদের জানোই প্রত্যেক দিন কুড়িটা করে প্রশ্ন হয় এটা প্রত্যেকেই যারা আমার ক্লাস দেখো তারা জানো এবং যারা নতুন রয়েছো তাদেরকে বলবো যে তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে কারণ এই ধরনের ক্লাস আমাদের রেগুলার করানো হয় আপ টু আমাদের এক্সাম পর্যন্ত প্রত্যেক দিন এই ক্লাস গুলো হবে তার জন্য তোমাদের প্রস্তুতিটা অনেক অনেক এগিয়ে যাবে সেই জন্য তোমরা প্রত্যেকে কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অতি অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে তো আমরা আজকের আমাদের ক্লাসটা শুরু করছি দেখা যাক কি কি প্রশ্ন রয়েছে আজকের আমাদের সেটে তো লেট স্টার্ট দেখো প্রথম প্রশ্ন আছে তোমাদের স্ক্রিনে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান এবং আমাদের আজকের প্রথম প্রশ্নটা শুরু হচ্ছে কিন্তু ইডিয়াম বা ফ্রেস দিয়ে তো দেখো এখানে ইডিয়াম বা ফ্রেস যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা কিন্তু বেশ একটা কমন একটা কোয়েশ্চেন কমন একটা ইডিয়াম সেটা হচ্ছে কি টু পুট আ স্পোক ইন ওয়ান হুইল আমি একবার তোমাদের যখন এই চ্যাপ্টার ওয়াইজ ক্লাস গুলো করিয়েছিলাম আগে মানে গত গত পর্ব গুলোতে তখন তোমাদেরকে বলেছিলাম যে যদি তোমরা ইডিয়াম বা ফ্রেসটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করো যেটা লেখা রয়েছে আক্ষরিক অর্থ দিয়েও যদি তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করো তোমরা কিন্তু তার মানেটা বুঝতে পারবে অনেক অনেক অংশে আর কি আর অনেকটা এই ইডিয়াম বা ফ্রেস গুলো আমাদের বাংলার বিভিন্ন প্রবাদ বাক্য আছে তার সাথে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় বা কাছাকাছি হয়ে থাকে তো যারা বাংলাতে বিভিন্ন প্রবাদ বাক্যের সঙ্গে পরিচিত তারা কিন্তু এই ধরনের ইডিয়াম বা ফ্রেস গুলো হামেশাই ধরতে পারে তো টু পুট আ স্পোক ইন ওয়ান হুইল এটা যদি আমি বাংলা কথা বলি তাহলে অনেকটা এরকম দাঁড়ায় যে নিজের চরকায় তেল দাও এটা আমরা কিন্তু বলে থাকি তো দেখো ওইখানে যে আনসারটা হবে সেটা কোনটা হবে টু বি অ্যাডভান্টেজিয়াস অ্যাট দ্য টাইম অফ ডিফিকাল্টি টু মেনটেন আন্ডার অল সার্কামস্টেন্সেস টু ব্লেম দ্য আদার পার্টি টু পুট আ ডিফিকাল্টি ইন দ্য ওয়ে অফ প্রগ্রেস অ্যান্ড দ্য আনসার ইজ অ্যাপসলিউটলি অপশন নাম্বার ডি টু পুট আ ডিফিকাল্টি ইন দ্য ওয়ে অফ প্রগ্রেস অর্থাৎ অগ্রগতির পথে কারোর এগিয়ে যাওয়ার পথে যদি কেউ বাধা সৃষ্টি করে কেউ যদি বাধা হয়ে বা অবস্টেকুল হয়ে দাঁড়ায় তখন আমরা বলা তখন আমরা সেই কাজটাকে বলে থাকি টু পুট আ স্পোক ইন ওয়ান স্পিল আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো তোমরা প্রত্যেকে ক্লিয়ার হয়েছে তো চলো পরবর্তী প্রশ্ন চলে যাচ্ছি প্রশ্ন নাম্বার দুই দেখো ভয়েস চেঞ্জ হি ওয়াজ অবলিক্ড টু রিজাইন অবলিক্ড বলতে এখানে যেটা বোঝানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে বাধ্যতামূলক বা বাধ্য হওয়া ওকে মানে সে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে সে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল মানে তাকে পদত্যাগ করাতে বাধ্য করানো হয়েছে এরকম তো অবলিক্ড বলতে এখানে বাধ্য থাকা এই ব্যাপারটা বলা হয় তো এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি রুলটা ভেরি ইজি যেটা আমরা সিম্পল পাস্টের জন্য যে রুলটা ফলো করে থাকি এই ক্ষেত্র তাই হবে তো আনসারটা দিয়ে ফেলো চটপট করে কি হবে হি ওয়াজ মেক টু রিজাইন টু রিজাইন ওয়াজ হিজ অবলিগেশন সার্কামস্টেন্সেস অবলিক হিম টু রিজাইন রেজিস্ট্রেশন অবলিক হিম তো এখানে একটা জিনিস তোমাদের কিন্তু মানে দেখতেই পাচ্ছ যে হিজ অবলিক টু রিজাইন দিস ইজ দ্য প্যাসিভ ফর্ম অফ ভয়েস এবং এরপরে সামথিং যেটা রয়েছে অমিট বা যেটা তোমার ইনভিজিবল সেটা হচ্ছে বাই সামথিং মানে যেটা যে তাকে বাধ্য করেছে তো সেটা এখানে আমাদের বুঝতেই পারছো সার্কামস্টেন্সেস হবে পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছে রিজাইন করতে তো সার্কামস্টেন্সেস অবলিক হিম টু রিজাইন ক্লিয়ার এরপরে দেখো ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন রয়েছে একটা যেটা বলছে ওয়ান হু ডিভোর্টস ওয়ান লাইফ টু দ্য ওয়েলফেয়ার অফ আদার্স পিপল এবং এটা বহুবার আমি করিয়েছি ইনফ্যাক্ট বলে ফেলো কি হবে যে অন্য মানুষের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করে তাকে আমরা কি বলবো এক কথায় অ্যালকেমিস্ট রসায়নবিদ অল্ট্রুয়েস্ট পরোপকারী 
অ্যাম্বাসেডার রাষ্ট্রদূত আর মার্টির বলতে শহীদকে বোঝানো হয় তো যে অন্যের ভালোর জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেয় তাকে আমরা কিন্তু অলট্রুইস্ট বলবো শহীদ তখন বলবো যে দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে সেটাকে আমরা মার্টির বলবো আর এখানে ডিভোর্স ওয়ান লাইফ বলতে আমরা কিন্তু নিজে মানে নিজের স্বার্থ না দেখে অন্যদের যখন আমরা উপকার করছি তখন অলট্রুইস্ট বলা হচ্ছে সো অপশন বি অলট্রুইস্ট ইস দা কারেক্ট আনসার ফর দিস পার্টিকুলার কোয়েশন নেক্সট নাম্বার ফোর আগেন ইডিয়াম অ্যান্ড ট্রেস অ্যান্ড দ্য কোয়েশন ইজ থ্রু আপ দ্য স্পঞ্জ এটাও আমি করিয়েছি দেখবে আহ বলেও ছিলাম তোমাদেরকে একটা ঘটনা বা ঘটনা না মানে একটা পরিস্থিতি যখন তোমাদের মানে আমি এটা রিলেট করিয়ে বলেছিলাম যে যখন কোনো আহ রেসলিং হয় বা বক্সিং প্রতিযোগিতা হয় তখন দেখবে যে হেরে যায় সে টাউলকে হাওয়াতে উঠিয়ে বা ছুঁড়ে দিয়ে তার যে আত্মসমর্পণ বা তার হেরে যাওয়াটা সেটা সে স্বীকার করে নেয় তো এটাই হচ্ছে কিন্তু থ্রু আপ দ্য স্পঞ্জ এখানে স্পঞ্জ থ্রু করার কথা বল যেটার মানে কিন্তু একটু সারেন্ডার বা আত্মসমর্পণ করা অ্যাটাক করা হবে না কারোর প্রতি হাসাও নয় এবং জোরে জোরে কথাবার্তা বলাকেও বলে না টু সারেন্ডার মানেই হচ্ছে থ্রু আপ দ্য স্পঞ্জ নেক্সট নাম্বার ফাইভ দেখো সিলেক্ট দ্য রংলি স্পেল্ড ওয়ার্ড কর্ণসিওর স্যাক্রিলেজিয়াস মেলেনিয়াম এবং ম্যানিওভার এই যে কোয়েশন গুলো বা এই যে ওয়ার্ড গুলো রয়েছে এই ওয়ার্ড গুলোর মধ্যে থেকে কোনটা ভুল বানান মানে তিনটে ঠিক আছে একটা ভুল রয়েছে তো ভুল বানানটাকে তোমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে একটু আনসার গুলো দেবে প্রত্যেকে যারা যারা দেখছো আনসারটা দেবে তোমরা জানো যে কোনটা ভুল বানান তো আনসারটা দাও তো দেখো এখানে যেটা আমাদের সঠিক বানান গুলো আমি আগে বলে দিচ্ছি দেখো এখানে আনসারটা দেখো স্যাক্রিলিজিয়াস দেখো কর্ণসিওর বানানটা সঠিক এটার মানে হচ্ছে গুণী মিলিনিয়াম মানে হচ্ছে সহস্রাব্দ এটাও ঠিক আছে এবং ম্যানিওভার মানে কিন্তু কৌশল তো স্যাক্রিলেজিয়াস এই বানানটা ভুল বানানটা হয়ে যাবে দেখে নাও এস এ সি আর আই এল ই জি আই ও ইউ এস স্যাক্রিলেজিয়াস একটু অন্য ধরনের এটার মানে হচ্ছে ধর্ম ত্যাগী যে ধর্মকে ত্যাগ করে তাকে বলা হয় স্যাক্রিলিজিয়াস ঠিক আছে স্যাক্রিলিজিয়াস তো এই যে দেখতে পাচ্ছ যে এই ধরনের যে ওয়ার্ড গুলো এই ওয়ার্ড গুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের স্পেলিং এর জন্য নেক্সট হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য সেগমেন্ট ইন দ্য সেন্টেন্স দ্যাট ইজ রং শি পিক আপ দ্য বুকস লাই অন দ্য টেবল পুট দেম অন দ্য শেল্প শি পিক আপ দ্য বুকস লাই অন দ্য টেবল অ্যান্ড পুট দেম অন দ্য শেল্প মানে বলছে সে টেবিলের উপর পড়ে থাকা বইগুলো তুলে সেলফে রাখলো সে টেবিলের উপর থেকে পড়ে থাকা বইগুলো তুলে সেলফে রাখলো ভুলটা কোথায় পুট দেম অন দ্য শেল্ফ শি পিক আপ নাকি লাই অন দ্য টেবল এই চারটের মধ্যে কোন ভুল রয়েছে বলো নো এডার বলে কোনো অপশন নেই তার মানে ডেফিনেটলি কোথাও না কোথাও ভুল রয়েছে তো দেখো এই যে সেন্টেন্সটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই সেন্টেন্সটাতে ভুল রয়েছে হচ্ছে লাই অন দ্য টেবিল এই পার্টটাতে কেন এবার ভুল রয়েছে সেটা এক্সপ্লেন করছি মন দিয়ে শোনো তোমরা দেখো এই যে সেন্টেন্সটা এই সেন্টেন্সটা কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যে সিম্পল মানে এখানে সিম্পল যে ফর্মটা রয়েছে এই ফর্মটাতে পিকড আর পুট এটা কিন্তু সম্পূর্ণ সিম্পল পাস টেন্স কে ইন্ডিকেট করছে তাই তো এবং সিম্পল পাস টেন্স এখানে রয়েছে কি করে আমরা বুঝলাম যে সিম্পল পাস টেন্স রয়েছে দেখতেই পাচ্ছ পিকড এটা সিম্পল পাস টেন্স রয়েছে পুট এটাও সিম্পল পাস টেন্স এর রয়েছে তো আমরা যদি এখানে সিম্পল পাস টেন্স ইউজ করি তাহলে লাইটা কিন্তু সিম্পল প্রেজেন্টেন্স তো সিম্পল প্রেজেন্টেন্স হিসাবে লাইকে আমরা ইউজ করতে পারবো না সিম্পল পাস টেন্স মানে যখন আমরা কোনো কিছু পাস্টের ব্যাপারে কথা বলি সেক্ষেত্রে আমরা লাই এর জায়গাতে তার যে পাস টেন্স সেটা ইউজ করব এবং সেটা হয়ে যাচ্ছে কি লে তাহলে হয়ে যাবে লাই এর পরিবর্তে কি লে হবে লে অন দ্য টেবল শি পিক আপ দ্য বুকস লে অন দ্য টেবল অ্যান্ড পুট দেম অন দ্য পরিত্যাগ করা সিজ মানে স্টপ বা বন্ধ করা রিমেইন বলতে আমরা কোনো কিছু বেঁচে থাকা বা 
রিমেইনিং বলে না যেটা বাড়তি আর কি আর রুইন মানে হচ্ছে তোমার ধ্বংস করা তো সিনোনিম এক্ষেত্রে যেদের সঙ্গে সব থেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে রিমেইন পারসিস্ট কোন কিছু যেটা নিজের মধ্যে একদম ধরে রাখে সেটাই কিন্তু পারসিস্টিং আর রিমেইনিং এটাই সেম হচ্ছে ওকে রিমেইন হবে সিনোনিম নাম্বার এইট এ দেখো সিনোনিম অফ কোজেন্ট সিনোনিম অফ কোজেন্ট কোজেন্ট এর জন্য সিনোনিম গুলো দেখে নাও সাসপিশিয়াস মডেল্ড ভেগ আর প্লজেবল তোমরা নিজের আগে আনসারটা বলো তারপরে আমি মানে গুলো বলছি শুধু কোজেন্ট মানেটা বলে দিচ্ছি কোজেন্ট এর বিভিন্ন মানে হয় যেরকম প্রবল বা বলতে পারো ইনডিসপিউটেবল মানে অকাট্য কোনো কিছু অকাট্য মানে আন আনসারেবল কে বোঝাচ্ছে অকাট্য ঠিক আছে অনিবার্য যেটা ঠিক আছে ইনএভিটেবল যেটা জোরালো ঠিক আছে এইগুলোকে কোজেন্ট বলা হয় তো আনসারটা কোনটা হবে এখান থেকে সাসপিশিয়াস মানে সন্দেহজনক মাডেল্ট মানে গোলমাল ভিগ মানে অস্পষ্ট প্লজেবল মানে যুক্তি যুক্ত তো এখানে সেনোনিম হয়ে যাবে কোজেন্ট এর জন্য প্লজেবল বা যুক্তি যুক্ত কোজেন্ট এর জন্য সেনোনিম নাম্বার নাইন এ অপোজিট অফ টার্বুলেন্ট অপোজিট অফ টার্বুলেন্ট টার্বুলেন্ট মানে হচ্ছে অশান্ত কোন কিছু ঠিক আছে অস্থির বা অশান্ত দেখো আনসেটেড অস্থির মডারেট মানে হচ্ছে মধ্যপন্থী স্টোরমি মানে ঝড় এবং এনার্কিক মানে কিন্তু নৈরাজ্যিক যেটা তো বুঝতেই পারছো বলেই দিলাম ইনফ্যাক্ট টার্বুলেন্ট এর জন্য এটা মডারেট অ্যান্টানিম যেহেতু তো এই জন্য মডারেট হলো আনসেটেলড হয়ে যেত যদি এটা আমরা অস্থির বলতাম মানে এটা সেনোনিম হয়ে যেত তাহলে আনসেটেলটা তো টার্বুলেন্ট এর জন্য মডারেট হবে অশান্ত টার্বুলেন্ট মানে অশান্ত আর মডারেট মানে মধ্যপন্থী বা শান্ত যে ব্যাপারটা মাঝামাঝি যে অবস্থাটা সেটাকে মডারেট বলছে নাম্বার টেন এ অপোজিট অফ অ্যালিউরিং অপোজিট অফ অ্যালিউরিং অ্যালিউরিং মানে হচ্ছে যেটা লোভনীয় অ্যালিউরিং হচ্ছে লোভনীয় তো দেখো অবনকশিয়াস বিব্রতকর অ্যাপেলিং আবেদন করা কোনো কিছুর জন্য এনটিসিং মানে হচ্ছে লোভনীয় আর চার্মিং মানে যেটা চার্ম করা যে ব্যাপারটা থাকে তো অ্যালিউরিং এর জন্য কোনটা হবে অপোজিট আনসার হয়ে যাবে হচ্ছে অব নকশিয়াস সেটার মানে বিব্রত কর নেক্সট এমপ্যাথি এমপ্যাথি সহমর্মিতা বা সিম্প্যাথি যাকে বলতে পারো এমপ্যাথি সিম্প্যাথি সেম সহমর্মিতা র্যাপোর্ট র্যাপোর্ট মানে জানো সম্পর্ক হারমোনি হচ্ছে সম্প্রীতি আর কি সুখ সম্প্রীতি এটা অ্যাফিনিটি মানে কোন কিছুর সাথে সক্ষতা বজায় রাখা ফ্রেন্ডলিনেস আর অ্যাট্রোসিটি মানে নৃশংসতা তো এমপ্যাথির জন্য সরি এখানে এটা ভুল পড়ে গেছে এখানে এটা হবে না অ্যাট্রোসিটি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর কারণ এমপ্যাথি মানে যদি সহমর্মিতা হয় অ্যাট্রোসিটি মানে নৃশংসতা যেটা তার অপোজিট এটাও তোমার অপশনটা ভুল এটা অপশন হয়ে যাচ্ছে অপশন নাম্বার ডি যেটা কারেক্ট আনসার নেওয়েলভে দেখো ইডিয়াম রয়েছে আরো একটা পাই ইন দ্য স্কাই সাকসেসফুল জার্নি অ্যান্ড এমটি ওয়েস ফিলিং অফ এক্সাইটমেন্ট টকেটিভ পাই ইন দ্য স্কাই দেখো পাই ইন দ্য স্কাই মানে হচ্ছে আকাশে ঢিল ছোড়া বা আকাশ কুসুম চিন্তা ভাবনা একটা এমটি উইস আকাশ কুসুম যেটাকে বলতে পারো অ্যান্ড এমটি উইস ইস দ্য কারেক্ট আনসার নাম্বার থার্টিন অ্যাট ওয়ান্স উইটস এন্ড খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাট ওয়ান্স উইটস এন্ড কি হচ্ছে ইনভলভ ইন আ ডিসপিউট মানে কোনো বিতর্কে জড়ানো বিবাদে জড়ানো এক্সেসিভ ডিজায়ার অতিরিক্ত ইচ্ছা ইন আ স্টেট অফ ডিস্ট্রেস দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা এবং পভার্টি দারিদ্র তো অ্যাট ওয়ান সুইটস এন্ড বলতে বোঝানো হয় কোনো দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকা ডিস্ট্রেস অবস্থায় থাকাকে অ্যাট ওয়ান সুইটস এন্ড বলা হয় আরো একটা ফ্রেজ দেখো রয়েছে ইন দ্য ডার্ক ইন্দার্ক বলতে এখানে কিন্তু অন্ধকার বোঝাচ্ছে না দেখো গ্রিডিলি রয়েছে লোভের সাথে কাভার্টলি গোপনে ম্যানারলি মানে ভদ্রভাবে এবং স্ট্রংলি দৃঢ়ভাবে ইন দ্য ডার্ক বলো কোনটা হবে চট করে তোমরা অনেকেই প্যাসেজের জন্য বলছো 
তো দেখো প্যাসেজ করানো কম্প্রিহেনশন করানো যেতেই পারে কিন্তু কম্প্রিহেনশন করাতে গেলে তো মানে তোমাদের একটা কম্প্রিহেনশন করালেই তো পুরো সেশনটা চলে যাবে তো কম্প্রিহেনশন যদি তোমরা চাও তো এটা অবশ্যই একটা ভোট ভোটিং এর মাধ্যমে মানে যদি মেজরিটি চায় তবেই করাবো আদারওয়াইজ আমরা যেরকম ভোকাবুলারি পার্ট গ্রামার পার্ট করছি সেরকমই কিন্তু আমরা যেরকম করছি করাবো তো যদি সবার ইচ্ছা থাকে আমি নিশ্চয়ই কোন প্যাসেজ বা আনসিট নিয়ে আসার চেষ্টা করব যেরকম চেটে এসে থাকে সাধারণত তো সেটা তোমরা অবশ্যই একটু কমেন্টে জানাবে তো ইন দা ডার কথাটার অর্থ কিন্তু কভার্ডলি হয়ে যাবে যেটা হচ্ছে গোপনে নাম্বার ফিফটিন এ আবার স্পেলিং রয়েছে দেখো প্রবলেমেটিক ক্রিপ্টিক হাইপোথিসিস লেথার্জিক এর মধ্যে সব থেকে ভুল বানান সব থেকে মানে একটাই ভুল বানান রয়েছে কোন ভুল বানানটা এখানে মানে ভুল বানান কোনটা তো দেখো এখানে ভুল বানানটা যেটা সেটা হচ্ছে লেদারজিক কারণ লেদারজিক বানানটা যেটা হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে এল ই টি এইচ এ আর জি এই আই সি লেদারজিক লেদারজিক মানে হচ্ছে অলস হাইপোথিসিস মানে তো জানোই অনুমান করা ক্রিপ্টিক মানে রহস্যময় আর প্রবলেমেটিক মানে সমস্যাযুক্ত নেক্সট কোয়েশন সিক্সটিন আরো একটা স্পেলিং এর কোয়েশন বুকোলিক রয়েছে মেকানিক প্যাট্রিওটিক জাইগেন্টিক ভুল বানান কোনটা দেখলেই বুঝতে পেরে যাবে বুকোলিক মেকানিক প্যাট্রিওটিক গাইগেন্টিক বা জাইগেন্টিক যাই বলো না কেন ভুলটা রয়েছে মেকানিকে কারণ মেকানিক বানানটা ইজি বানান ইনফ্যাক্ট এম ই সি এইচ এ হবে তারপরে আর ই এর কোনো জায়গা নেই তারপরে সি এইচ এ এন আই সি মেকানিক নাম্বার সেভেন থেকে দেখো একটু বড় বড় সেন্টেন্স রাখা হয়েছে এবং অপশনস গুলো একটু টাফ একটু ভালো করে বুঝতে হবে এখানে বলছে যে ইন অ্যান এফার্ট টু ব্রিং দা প্রবলেম আন্ডার কন্ট্রোল মানে সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বা প্রয়াসে দা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট হ্যাজ রিসেন্টলি মানে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট বা ভারত সরকার একটা সম্প্রতি একটা ড্যাশ করেছে ফর প্রিভেনশন অফ পলিউশন অফ দা গঙ্গেস মানে গঙ্গার দূষণ রোধ করার জন্য একটা ড্যাশ করেছে একটা কি করেছে ডিসিপ্লিনিং আ ওয়ে আউট একটা উপায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে ডিফার্ড অ্যান্ড অ্যাক্ট মানে কোনো আইন একটা মানে আইন তৈরি করেছে নাকি ডমিনেট দা অ্যাকশন কোন কর্মের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে নাকি ড্র আপ অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান কোন একটা কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করেছে তো আমরা এখানে সব থেকে ফিট করতে পারি এই কনটেক্সটে কোন অপশনটা এখানে যেটা সব থেকে কনটেক্সট এর জন্য ফিক্স হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে অপশন ডি ড্রন আপ অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান অর্থাৎ বলছে সমস্যা নিয়ন্ত্রণের আনার প্রয়াসে ভারত সরকার সম্প্রতি গঙ্গার দূষণ রোধে একটা কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করেছে ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশন ড্যাশ ক্যান অ্যারাইজ আউট অফ অফ মার্কেট ট্রেড অর মার্কেট ট্রেড অর্থাৎ বলছে অফ মার্কেট ট্রেড বা মার্কেট ট্রেড থেকে ড্যাশ অ্যারাইজ হতে পারে তো এখানে কি হবে রেজিস্ট্রেশন ঠিক আছে রেজিস্ট্রেশন মানে তো জানোই নিবন্ধন কৃত করানো কোনো কিছু রেজিস্ট্রেশন অল্টারেশন পরিবর্তন ট্রেবিটেশন মানে ঘাবড়ে যাওয়া এবং ট্রান্সফার মানে স্থানান্তর তো এখানে ট্রান্সফার হবে ট্রান্সফার ক্যান অ্যারাইজ আউট অফ অফ মার্কেট ট্রেড অর মার্কেট ট্রেড নেক্সট আমাদের নাইনটিন এবং দেখো এখানে অ্যাকচুয়ালি তোমাদের একটা ভার্ব সম্পর্কিত প্রশ্ন বাই টু মানে দু সালের মধ্যে বা দু সাল নাগাদ লেস দ্যান হাফ অফ দ্য প্যাসেঞ্জার কার প্রোডাকশন মানে ছ মানে লেস দ্যান হাফ অফ দ্য প্যাসেঞ্জার কার মানে যাত্রীবাহী গাড়ি উৎপাদনের অর্ধেকেরও কম সংখ্যা বাই দ্য লার্জেস্ট লার্জেস্ট সিক্স জাপান ইস প্রডিউসার্স ড্যাশ ইন জাপান মানে দু হাজার নয় সাল নাগাদ জাপানে বৃহত্তম ছটা ছয়টা জাপানি উৎপাদক দ্বারা যাত্রীবাহী গাড়ি যেটা নিয়ে নেওয়া হবে ঠিক আছে তো এটা দেখো ওয়াজ আন্ডার টেকেন আছে হ্যাড বিন অপারেটেড ওয়ার পারসিউড ওয়াজ এক্সট্রাক্টেড এবং আমরা জানি যে যে প্রোডাকশন যেটা সেটার সঙ্গে সবসময় সিঙ্গুলার ওয়ার্ভ হবে সিঙ্গুলার বলতে এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি ওয়াজটা হতে পারে তো আন্ডারটেকেন না এক্সট্রাক্টেড 
তো নিয়ে নিয়েছে বা কোনো কিছু অধিকৃত করে নিয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা আন্ডারটেকেনই করব বাই দ্য লার্জেস্ট সিক্স জাপানিজ প্রডিউসার ওয়াজ আন্ডারটেকেন ইন জাপান অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার অ্যান্ড দ্য লাস্ট কোয়েশন হিওর কমস দেখো টোয়েন্টিতে দেয়ার আর অলওয়েজ প্রবলেমস টু ওভারকাম অ্যাট দ্য ড্যাশ অফ আ নিউ পলিসি বাট দোজ শুড বি ডিল্ড উইথ ইন আ ফিউ মান্থস কি বলছে একটা নতুন নীতির সূচনায় সবসময় সমস্যা গুলোকে আমাদের কাটিয়ে উঠা হয় তাই তো এবং সেগুলো কয়েক মাসের মধ্যে কিন্তু মোকাবিলা করা সম্ভব বা উচিত বলতে পারো তো এখানে আমরা বলছি যে নতুন নীতির সূচনায় ড্যাশ অফ আর নিউ পলিসি সূচনা তো সূচনাকে আমরা কি বলতে পারি ইনসেপশন এক্সিউম এসিউ মানে হচ্ছে পরিত্যাগ করা আর এসকেপেট পালানো তো দেখো এসকেপেট পালানো এসিউ মানে বললাম পরিত্যাগ করা এক্সিউম মানে নির্গমন আর ইনসেপশন মানে কিন্তু তোমার সূচনা করা তো এখানে ইনসেপশন হবে ইনসেপশন অফ আ নিউ পলিসি সো অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার হিয়ার ঠিক আছে তো চলো আজকের কুড়িটা প্রশ্ন আমি এখানেই স্টপ করলাম আমাদের শেষ হলো পরের দিন আমরা নতুন একটা পার্ট নিয়ে আসবো নতুন এমসিকিউ নতুন পর্ব তো তোমরা প্রত্যেকে কিন্তু চলে আসবে ঠিক সময় আর প্রত্যেকে পড়াশোনাটা যেভাবে করছো দেখো এবং আমাদের ক্লাস 